Jo, nu ska vi komma fram till allmänna volymsatsen och det är det jag har skrivit här men vi ska först repetera lite grann. När vi beräknade integraler så identifierade vi det som en aria och det kan man göra. Vad vi gjorde då var att vi slicade upp det här området som vi ville beräkna. Det som då är integralen, det är detta här. Allt detta här kallas för integralen av en viss funktion från a till b. Och i på det här viset så tolkar vi det som en aria, men det kan ju vara något annat också. Men det är visuellt och bra att tolka det som en aria. Vad vi gör då är att man tar en oändlig summa. Man låter det här lilla avståndet delta x bli litet. Och då blir de här rektanglarna oändligt små. Man låter n gå mot oändligheten och n är ju antalet indelningar. I det här fallet har vi kanske 1, 2, 3, 7 stycken. Men när vi låter det bli väldigt, väldigt stort. Då kommer ju de här rektanglerna att bli oändligt små. Och när det är stora rektanglar så är det ju en dålig approximation för kurvan lutar ju egentligen. Men rektanglen har ju en, en rät vinkel här. Men när vi gör det riktigt litet så kommer skillnaden mellan det korrekta värdet och det här rektanglöra felaktiga, felaktiga värdet bli godtyckligt litet. Och den övergången gör vi här. Vi bildar integralen. Vi skapar den primitiva funktionen. Man kan visa detta, det är ingår inte här i den här kursen. Men hur som helst, vi slicer upp det. Vi gör den oändliga summan. Vi får integralen. Vi har ett verktyg för att räkna ut det. Vi plockar fram den primitiva funktionen till vår funktion, till vår kurva. Och det betecknar vi en stor f av x. På så sätt kan vi beräkna det här, den här värden, det här värdet av a igen. Ja, när vi nu ska beräkna en volym med exakt samma metod då gör vi på följande sätt att om vi tänker oss att den här kurvan får speglas i x-axeln eller egentligen roteras runt så att det här funktionsvärdet f av x är en radie i en cirkel. Här är ett ta för att försöka att rita detta. Men tanken är att det här ska vara en cirkel. Det är alltså en aria. Med radien lika med funktionsvärdet i den punkten x. Så här är en, för varje x så är det ett funktionsvärde här uppe. Och den längden är ju radien i en cirkel som jag har snurrat runt x-axeln. Jag skulle ju använda GeoGebra för att visa detta. Vi kan göra det på lektionen. Men då, då blir ju de här små delta x- Alltså cirkeln, här är en cirkel och lite längre bort är det en cirkel till. Då blir det ju en volym det här. Och så summerar man de här volymerna från A till B istället. Och då får jag ju volymen av det här som en del av en trumpet eller vad man nu... En vuvusela kanske. Så den här funktionen B av X det är nu en aria istället. Det är arian av cirkeln. För, x, för ett visst x-värde här, upp till där radien är funktionsvärdet. Och då löser vi denna integralen, där vi har en massa a som ser det med att spänna upp en liten volym, och så summerar vi det. Det där är innebörden av allmänna volymsatsen i, i ord och lite matematik. Vi ska göra några exempel på detta också.